marketing kita akan bahas tentang komponen-komponen HP ya yang pertama adalah kapasitor dulu kapasitor SMD itu seperti ini kebanyakannya warnanya adalah krem tapi bisa juga biru bisa juga putih ya kebanyakannya tapi krem seperti ini dan ini di sini ujung-ujungnya itu ada lebih bulat ya agak-agak kotak tapi lebih ke persegi panjang tapi mau mirip ke kotak kemudian si kapasitor ini tidak ada uh, tulisannya di atasnya tidak ada tulisannya kalau misalkan nanti andainya kita akan mengganti kapasitor ini gimana karena kapasitornya rusak misalkan ya dan nggak bisa diukur kan karena rusak nah, caranya adalah dengan uh, menyamakan ukurannya kalau misalkan ukuran yang sama ya udah berarti kita pasang aja kapasitor ini gunanya untuk menyimpan listrik jadi si muatan itu yang kita sebut dengan satuan kolom ya nah ini akan disimpan di uh, dua kutubnya ya dan ini salah satu kapasitor yang bipolar yang tidak mempunyai polar jadi bisa dibulak balik dia akan menyimpan uh, ali, apa namanya uh, elektron yang mana fungsi kapasitor ini diantaranya adalah untuk uh, memfilter ya memfilter jadi dengan adanya kapasitor kita bisa memfilter juga bisa juga menguatkan ya menguatkan bisa menguatkan, menguatkan sinyal bisa menguatkan listrik juga bisa nah tapi kalau untuk di HP itu fungsinya untuk menguatkan dan juga nanti ada si kapasitor yang dia di sana itu apa hanya bisa searah ya biasanya di, di bagian audio ataupun ya di bagian audio ya jadi untuk untuk menyarahkan untuk e, mencegah adanya e, arus bolak-balik selanjutnya adalah e, resistor resistor ini bentuknya tuh lebih panjang daripada kapasitor ya lebih persegi panjang dan selalu warnanya hitam nanti di atasnya ada tulisan kalau misalkan resistornya gede kalau resistornya terlalu kecil nggak ada tulisannya tapi kalau misalkan agak gedean ada tulisannya S100 artinya 100 ohm <tuh> 10 R0 artinya 10 kemudian 0 di belakangnya ada 0 jadi 10 ohm 472 berarti 47 ada 002 di belakang jadi 4700 jadi 4,7 yang 4,7 kilo ohm 2512 2512 ini ini adalah uh, kode jadi ini nggak bisa diartikan ohmnya 473 berarti 47000 berarti 47 kilo ohm 103 berarti 10.000 ya 10.000 gitu ya tuh 10 kilo ohm 2R2 berarti 2,2 R nya diartikannya poin atau koma ya 2,2 ohm 0402 nggak boleh dia nggak bisa diartikan karena ini adalah kode 0805 juga nggak bisa diartikan karena ini adalah kode ya 103 berarti 100 000 berarti 100.000 berarti 100 kilo ohm nah, seperti itu ya nah, kemudian uh, resistor ini fungsinya adalah untuk menghambat jadi ada elektron yang masuk ke dalam sini dihambat dulu sehingga nanti ampere nya terhambat oleh resistor ini gitu ya fungsinya kemudian uh, lilitan ya lilitan juga bisa disebut dengan koil <tuh> nah lilitan lilitan yang seperti ini ya ini lilitan ya tapi bentuknya harus lebih kecil lagi ya kadang-kadang nah, kalau yang gini adanya di lampu ataupun di laptop ya tapi yang kita butuhkan kayak gini tapi kecil lagi ya yang di yang ada di uh, HP ya nah ini nih ya ini ini ya kecil banget nih ya nah, ini yang ada di HP nah lilitan ini koil ini uh, dia itu kalau misalkan rusak nggak bisa nggak boleh dijumper karena fungsi dari lilitan atau fungsi dari koil ini untuk menguatkan menguatkan uh, magnet menguatkan elektromagnetnya bisa bisa untuk menguatkan sinyal, bisa untuk menguatkan listrik, ya. Karena dia di sana ada elektromagnet yang mempercepat uh, arus, sehingga nggak bisa dijumper. Memang harus diganti kalau rusak. Kemudian uh, yang berikutnya adalah, oh ya bentar ya, yang lilitan ini uh, biasanya abu-abu ya, kelihatan ada lagi nanti yang kotak mana ya, kotak ya. Ah ini ya, ini bentuknya kotak. Nah ini nih ya, ini yang biasa di HP nih. Nah bentuknya kotak-kotak ini nih. Nah gitu. Jadi kalau misalkan ciri lilitan itu biasanya bentuknya kotak, lebih kotak daripada uh, ini uh, kapasitor, lebih kotak daripada kapasitor. Kapasitor masih ada per, masih ada persegi panjangnya. Kalau ini lebih kotak lagi dan hitam semua, ya gitu ya, hitam semua atau abu-abu lah ya. Nah, ini biasanya yang yang ada ini seperti ini biasanya, bukan yang yang seperti ini ada tapi ini akan tutup tutup. Jadi nggak nggak kelihatan apa namanya uh, kabelnya nggak kelihatan. Nah, jadi yang ini seperti ini tertutup ya. Kalau misalkan bulat juga bulatnya nggak 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 kelihatan kabel. Yang berikutnya adalah uh, dioda. Dioda itu fungsinya adalah untuk menyarahkan, menyarahkan arus, menyarahkan gelombang juga. Ya, uh, dia itu hanya bisa uh, mengalirkan arus satu arah. Jadi arus itu nyedot ya, nyedot dari anoda, nyedot elektron yang dari katoda. Sehingga yang masuk dari ka ya katoda bisa bilang katoda untuk negatif, anoda untuk positif ya. Ini dari, nah ini misalkan ya, nah ini anoda. Katoda ini lambangnya seperti ini ya, lambangnya seperti ini. Jadi yang ada garisnya, ini katoda atau min, anoda atau plus, yang nggak ada garisnya. Nah ini kalau misalkan di SMD, ini garisnya seperti ini, ya garis-garisnya seperti ini. Nah, jadi si uh, si anoda ini akan uh, nyedot atau arusnya dari sini ke sini. Tapi elektron mengalirnya dari sini ke sini gitu ya, berseberangan. 
Jadi di sini untuk masuk ke lembah gelombang, yang ini untuk masuk e, puncak gelombang gitu ya. Dan ini e, dengan adanya dioda ini nanti e, listrik itu jadi searah. Yang tadinya AC jadi DC. Nah, jadi makanya nanti ada yang e, dioda disambung-sambung menjadi 3 atau 4 ya. Kalau 4 disebutnya dengan dioda berita ini yang 3 nih ya. Nah, ini contoh yang 4 ya. 2 2 3 4 nih, ada 4 nih. Jadi dia masuk AC keluar DC nanti ya gitu ya. Ini dioda bridge sebutnya. <tuh> Oke, dan di sini di dalamnya ini ada katup Nah, yang mana katupnya kalau misalkan katupnya rusak, akhirnya dia yang seharusnya hanya searah jadi bisa bolak balik Nah, itu bahaya ya. Ini tandanya diodanya harus diganti. Nggak bisa dijumper, tapi harus diganti ya. Yang berikutnya adalah IC ya. IC itu banyak ya. Ada IC power, IC CPU, dan yang lainnya ya. IC. Ya, IC contohnya kita IC power. Nah, ini IC power HP seperti ini. Nah, di sini jadi si lubang-lubangnya berbeda-beda setiap tipe IC ada yang seperti ini lubangnya bolong-bolongnya ada yang tipenya seperti ini gitu ya makanya nanti untuk nyetak kaki-kakinya e, juga kita harus perlu plat BGA yang berbeda-beda gitu ciri khas daripada IC selalu ada tanda contohnya sini ada titik putih ataupun di sini ada coak hitam gitu ya di coak gitu ya intinya ada tanda lah ya jadi ada IC itu ada IC power ada IC CPU ada IC EMMC kalau IC power itu IC yang berfungsi untuk menyalurkan power ataupun memodifikasi ataupun mengatur mengatur power misalkan power untuk ke kamera, power untuk ke display, power untuk ke bluetooth, power untuk ke buzzer dan sebagainya IC CPU adalah otaknya jadi otak yang memerintahkan eh IC power tolong begini eh uh, sensor kamera tolong begini gitu ya eh sensor uh, ini apa namanya baterai coba deteksi baterai ada apa enggak gitu ya nah itu Uh, ICCP itu otaknya. Adapun ICMMC itu adalah uh, hardisnya, ya yang uh, menyimpan semua data-data termasuk uh, Androidnya. Androidnya itu ada di ICMMC atau IMMC itu yang menyimpan sistem operasi Androidnya, yaitu card, uh, apa namanya SD cardnya. Tapi kalau SD card itu adalah uh, penyimpanan memori eksternal. Kalau ini penyimpanan memori internal, jadi hardisnya ya. Makanya nah, ketika ICMMC-nya rusak ya udah berarti kan nggak akan mungkin jalan gitu ya dan yang terakhir kita bahas adalah osilator osilator ya nah ini osilator disebut juga, disebut juga dengan kristal kalau di skema tulisannya ekstal kristal nah ini ya osilator ya di kakinya ada empat kecil-kecil gini nih nah ada juga yang bentuknya panjang gini ya tapi yang biasanya seperti ini biasanya yang ini ada juga tapi jarang yang biasanya yang gini atau yang gini ya nah, apa fungsi daripada kristal ini kristal ini adalah untuk um, untuk membuat sebuah gelombang sinusoidal yang mana gelombang sinusoidal nanti akan digunakan sebagai detak sebagai jantung sebagai uh, hitungan menit hitungan detik jadi tak 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 gitu ya jadi dengan dengan adanya denyut di jalur aktif maka bisa mendeteksi ketika ada data yang seharusnya kan tak 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 nah terus kemudian berubah karena ada sesuatu berubah jadi tak 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 nah jadi kedeteksi tuh kayak kayak sandi morse oh berarti kalau tak 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 oh berarti m tak 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 oh berarti apa b gitu bisa seperti itu ya itu fungsi daripada denyut nah jadi ketika hp itu kok sinyalnya jelek bisa jadi kristalnya kristalnya rusak bisa jadi sehingga denyutnya nggak uh, benar atau malah denyutnya bisa jadi hilang itu juga IC CPU juga perlu denyut ya, ya makanya ada kristal yang uh, mensuplai ke IC CPU nah, gitu ya atau IC CPU bisa dibilang juga SOC ya oke demikian uh, pelajaran kali ini kita akan bertemu lagi nanti insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh